ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம இன்னைக்கு சில யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பற்றியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதே டேட்டில் நடந்த சில இன்சிடென்ட்ஸ் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு விஷயம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா சோலார் சிஸ்டம் பற்றி அதாவது சோலார் சிஸ்டமில் பூமி மட்டும்தான் மனிதர்கள் வாழ்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிறைஞ்ச ஒரே ஒரு கிரகம் ஆனால் கொலம்பியன் ரிசர்ச்சர்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பூமி மாதிரியே நிறைய கிரகங்கள் வந்து நம்மளோட பால்வழி அண்டத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி என்னங்கிறது கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்கலாம் அதாவது பூமி மாதிரியே ஒரு கிரகம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது பெருசாக இருக்கணும் அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்குன்னு ஒரு வட்ட பாதையில் அது சுற்றி வரணும் இந்த எல்லா விஷயங்களும் அதுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் அது மனிதர்கள் வாழ்கிறதுக்கான தகுதியான இடமாக இருக்கும் நம்மளோட பூ மில்கிவே கேலக்சியில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் கோடி நட்சத்திரங்கள் இருக்கு அதில் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட அறநூறு கோடி கிரகங்கள் வந்து பூமி போலவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிசர்ச்சர்ஸ் ஒரு தகவலையும் வெளியிட்டுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம சோனி நிறுவனம் வெளியிட்ட ஒரு தகவலை பற்றி பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மார்வல் அவெஞ்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அந்த அவெஞ்சர்ஸ் கேமாக கன்வெர்ட் பண்ணி பிஎஸ் ஃபைவ் லான்ச் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரீஸ் எக்ஸ்லி இது வரப்போகுது அண்ட் பிஎஸ் ஃபோர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூசர்ஸ் எல்லாருமே இதை பை பண்ணாங்கன்னா பிஎஸ் ஃபைவ் கன்சோல் அவங்க வந்து அப்டேட் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா இந்த கேமை நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அனிமேஷன் கிராஃபிக்ஸ் எல்லாமே இதில் வேறு லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்ததாக யூஎஸ் கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ண ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஒன் பி விசா ஹெச் ஒன் பி விசாவை டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் பேன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் ஒர்க்கர்ஸாக ப்ரொடக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஹெச் ஒன் பி விசா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஐடி கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பல எம்ப்ளாயிஸ் வந்து தன்னோட கிளைண்ட்டோட டேரக்டான கண்ட்ரிக்கே போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மை ஏற்படுத்தி கொடுத்த விசா தான் இந்த ஹெச் ஒன் பி விசா அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து இந்த ஹெச் ஒன் பி விசாவில் தான் யூஎஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஆப்பிள் நிறுவனம் வெளியிட்ட ஒரு தகவலை பற்றி பார்க்கலாம் எப்போதுமே வருஷம் வருஷம் வேர்ல்டு வைட் டெவலப்பர் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஆப்பிள் நிறுவனம் செய்வாங்க எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூசரோட ஃபீட்பேக் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்ஸை எவ் ஒவ்வொரு வருஷமும் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அது போலவே இந்த வருஷமும் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் வரப்போகுது எதுக்குலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் ஐபேட் ஆப்பிள் வாட்ச் அண்ட் மேக்புக் ப்ரோ எல்லாத்துக்குமே வந்து வரப்போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்ன ஸ்பெஷலாக வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் இன் பிக்சர் வீடியோ மோட் அண்ட் ஆன் டிவைஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் கார் அன்லாக்கிங் போன்ற பல ஃபியூச்சர்ஸ் எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்பிள் வாட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப்பிங் டைம் அப்படிங்கிற ஒரு நியூ ஃபியூச்சரையும் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதன் மூலயமா பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் வேறு லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்த நாள் நம்ம இதே டேட்டில் நடந்த சில ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் பற்றியும் இன்சூரன்ஸை பற்றியும் பார்க்கலாம் என்னென்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டெல்லாம் ரேடியோ மெசேஜாக பூமியிலேருந்து ஸ்பேஸை கம்ச்சிருக்காங்க இதில் வந்து என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மனிதனோட பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் பூமி எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனும் இதில் இருந்திருக்கு எம் தேர்ட்டின் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு நட்சத்திர கூட்டம் அதாவது பூமியிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லைட் இயர்ஸுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நட்சத்திரத்தை கூட்டத்துக்கும் அமைச்சிருக்காங்க எந்த நோக்கத்தோடு அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேற்றுக்கிரகவாசிகள்னு சொல்லப்படுற ஏலியன்ஸோட டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்குது நம்மளோட ரேடியோ மெசேஜை ரீட் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க டெக்னாலஜி டெவலப்டாக இருக்காங்களா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் இந்த மெசேஜ் அமைச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் ஃப்ரான்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹிட்லர் போயிட்டு ஐஃபில் டவரை விசிட் பண்ண நாள் இன்றைக்கி தான் அடுத்ததாக டூ தௌசண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷிப்பு வந்து சீல டிராவல் பண்ணியிருக்கு சைனா டு பிரேசில் போயிருக்கு இதில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூறு டன் ஆஃப் ஆயில் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க அது ஏதோ சம் இன்ஜின் கோளாறுனால நடுக்கடலே நின்று அண்ட் அந்த ஆயில்லாம் ஸ்ப்ளிட்டாக ஆரம்பிச்சிருச்சு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் டன்னுக்கு மேலே ஆயில் ஸ்ப்ளிட் ஆகிடுச்சு இதனால் கிட்டத்தட்ட
கீப் மூவிங் ஃபார்வர்ட் ஸோ இன்னைக்கு கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறோம் மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங